La invención de Occidente. Jerusalén, Atenas. A partir de una única lengua, Babel inventó todas las lenguas. A partir de una única ley, un sinfín de leyes. A partir de una humanidad unificada, una humanidad dispersa. En todas las bibliotecas del mundo se narra el mito de Babel. Es lo contrario a lo que representa Babel. Pues reunir todos los libros es invertir esa maldición. En definitiva, reparar Babel. Toda la tierra tenía la misma lengua e idénticas palabras. Un día se dijeron unos a otros, construyamos una torre cuya cima llegue al cielo. El Eterno bajó para ver la torre que construían los hombres y se dijo, todos forman un solo pueblo con una misma lengua y ahora se han propuesto plantarme cara. Será mejor que baje para confundir su lenguaje y que no se entiendan entre sí. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todo el mundo y desde donde se dispersaron por toda la faz de la tierra. La Biblia cuenta la historia de Babel, la lengua de Moisés, la lengua divina, pasa por ser la única que habló un día a la humanidad y que un día le será devuelta. El propio nombre de la Biblia es el nombre de Babel. Y es que Biblia es una palabra griega. El griego se mezcla con el hebreo. Homero se mezcla con Moisés. En el libro de Homero, otro libro universal, la descripción de la caída de Troya refleja la caída de Babilonia, la caída de Babel. Si bien Moisés es cerca de seis siglos anterior a Homero, la Iliada y la Odisea tienen que ver con la Biblia, en la medida en que también son libros universales los pilares sobre los que se erige Occidente. La Biblia griega se escribió en Alejandría, en el momento en el que se fijaban definitivamente los 28.000 versos de la Iliada y la Odisea. Alejandro Magno soñaba con hacer de Alejandría la ciudad universal, que reuniera todas las lenguas, todos los conocimientos. En Babel, la humanidad perdió su identidad. Alejandro, cuyo nombre significa aquel que protege al hombre, quería reparar la maldición de Babel en Alejandría. Homero y Moisés son dos figuras que resumen un poco un legado doble. Y creo que para la identidad griega, Homero es totalmente comparable con Moisés, incluso desde el punto de vista cronológico. No sabemos si Homero existió, y con Moisés surge el mismo debate, pero aún así, en ambos casos, el origen, la redacción de las primeras traducciones, se remonta al siglo VII u VIII a.C. Es evidente que ambos textos no solo sirven para educar, sino que son libros que representan una identidad. De alguna forma, cuentan o se apropian de materiales ya existentes, de tradiciones que en gran medida son tradiciones orales que los autores no han inventado, sino que las han recibido. En un caso es una revelación y en el otro son las musas, pero no dejan de ser cosas un poco comparables, así que creo que efectivamente este binomio funciona bastante bien. Durante mucho tiempo los investigadores diferenciaron ambas culturas, considerándolas en dos bloques herméticos, sin relación ni vínculo alguno entre sí. Es precisamente este diálogo a menudo invisible entre judíos y griegos, entre Moisés y Homero, el que va a formar la base de nuestra propia modernidad, que no es judío-cristiana, sino judeo-griega. La palabra del poeta, el aedo, es el vehículo de la comunidad griega. Los griegos se reconocen en Homero, crecen con Homero, o sea que no es un texto sagrado, un texto sacro, sino el texto común. Es el texto escrito en el idioma común, el relato que establece históricamente qué es un hombre, qué es una mujer, qué es un sirviente, qué es un hombre libre, qué es un esclavo, qué es un rey, 
que es hacer la guerra. Es el relato que refleja los rasgos inherentes a la condición humana, al igual que los grandes mitos. Es el entorno en el que los griegos están juntos, con fundamentos antropológicos comunes. Los niños griegos aprendían a leer y a escribir con Homero. Es su libro, como lo era la Torá para los niños judíos, el libro con el que aprendían su cultura, sus tradiciones, sus leyes y también a leer y escribir. En la Biblia hay una misma voluntad de escenificar los grandes fundamentos de la condición humana. Nacer y morir, ser un hombre, ser una mujer, engendrar, traicionar, hacer la guerra... La Biblia también aborda estas cuestiones universales de la condición humana. También tiene ese aspecto de gran mito, naturalmente. La Biblia se centra en el mensaje de la salvación, en una visión profética. El mundo será salvado de todas sus preocupaciones, de sus problemas, de sus dramas. Y cuanto peor va el mundo, más se justifica el texto de Moisés, que promete la salvación al mundo. La sociedad occidental está marcada por esta esperanza, por esta necesidad de salvación, una salvación social, económica y espiritual. Los hombres serán liberados de su sometimiento para gozar de una nueva libertad. La Iliada y la Odisea profesan un culto al héroe que se debate contra los dioses. La mitología propone una convivencia más o menos dichosa entre dioses y hombres. Considera que el hombre ha de ser un héroe, que debe ganarse su libertad a toda costa. Se ha dicho a menudo que Homero es la Biblia de los griegos. Es cierto y a la vez falso. Si por Biblia entendemos un texto de referencia con respecto al cual se han construido todos los demás, es cierto. Pero el de Homero no es ni ha sido nunca un texto religioso. En los poemas homéricos nos encontramos con una especie de equivalente a un manual de conducta, es decir, un texto que enseña cómo hay que comportarse y cómo no. Es verdad que, por ejemplo, los héroes de Homero han sido considerados como ejemplos durante toda la antigüedad. Homero viene de Oriente, más concretamente de Oriente Medio. Según la leyenda, nació al este del Mediterráneo, en la confluencia entre dos mundos, entre dos continentes. Lo que hace Homero en realidad es transmitir Oriente a Occidente. Homero es el genio de Asia Menor. Es un genio en el sentido etnográfico del término. El genio de Asia Menor es la poesía de esos pueblos. La Biblia también es un cuento oriental. En ella Moisés reúne todos los mitos y tradiciones de Oriente Medio en un momento en el que, por así decirlo, aún no existía Occidente. La torre de Babel es Babilonia. José, vendido por sus hermanos, es la antigua Arabia. Abraham es Mesopotamia. Moisés es el Egipto de los faraones. El cruce del Mar Rojo, que es el apogeo del texto bíblico, influyó hasta tal punto que los antiguos cartógrafos trazaron con tinta roja el camino recorrido en el mar por Moisés y su pueblo. Una ruta imaginaria que se daba por real, de tal forma que el mito pasaba por ser algo verdadero. Mientras Moisés y su pueblo cruzan el mar a pie, los navíos griegos parten de Grecia rumbo a Troya. Dos viajes a Oriente que relacionan el destino judío y el destino griego. Dos destinos sin ninguna relación aparente entre sí, pero que sin lugar a dudas parecen asociados por esta aparente sincronía. La Iliada sigue siendo para nosotros el poema de la guerra de Troya. Lo que, si aplicamos el rigor, es falso, ya que la Iliada solo cuenta una pequeña parte del décimo año de la guerra, que también fue el último. De la guerra, que es aussi la dernière. Y si hacemos un recuento, toda la historia se desarrolla en un espacio de 42 días, en ocasiones algunos de ellos muy largos, que pueden cubrir varios cantos. 
Lo que pasa es que Homero, a través de toda una serie de flashbacks y saltos hacia adelante, consigue que toda la historia de la guerra de Troya esté concentrada en su poema. El poema de Homero toma como pretexto la guerra de Troya para llegar a lo más esencial, la idea de libertad individual como principio y base de un mundo venidero más justo. De esta forma, Troya engendra la Iliada, la Iliada la Odisea. La Odisea engendra a Ulises, y Ulises al héroe griego, prototipo del hombre libre. La historia de la Torá se concentra alrededor de un acontecimiento fundacional que quizás sea un poco comparable con lo que es Troya para el texto homérico, la salida de Egipto. Y la salida de Egipto es un poco el motor que luego vincula a los patriarcas con la historia de Moisés y que también establece la identidad de este pueblo que está en una especie de tierra de nadie, en el desierto. Nunca sabemos del todo dónde están exactamente y ahí es donde van a recibir la ley. Ambas obras presentan un procedimiento técnico similar. A partir de un acontecimiento inicial se perfilan dos culturas. La caída de Troya engendra el destino griego y el cruce del Mar Rojo, el destino del pueblo judío. La Biblia puede resumirse en ese retorno a la tierra prometida y en la figura de Moisés liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Él es el protagonista de ese retorno, un héroe que vaga por el desierto en busca de la tierra de los orígenes. En la figura de Ulises, otro héroe errante que intenta regresar, resuena la de Moisés. Su tierra prometida es Ítaca. Ambas obras funcionan pues de una forma similar, el relato de un retorno y la esperanza de un regreso a la tierra de los orígenes. En el fondo, toda tradición épica estriba en los retornos. Los retornos fallidos, los desafortunados, los desastrosos. Y luego está el que parece ser un éxito, el retorno de Ulises. Pero no es un exilio. Ulises no representa el exilio, ni tiene una tierra prometida como hacia la que se dirige Moisés y que nunca llegará a ver. De hecho, hay quien piensa que la tierra prometida no es donde se detuvieron los judíos. Así que son dos situaciones muy diferentes, ya que Ulises no recibe una revelación. De hecho, podría decirse que todos los libros cuentan la misma historia, la historia de un retorno. Empezando por el retorno a uno mismo. El autor, sea cual sea su obra, se habla a sí mismo de sí mismo. Y el lector también regresa a sí mismo a través del libro. El regreso a las imágenes soñadas durante la infancia. Imágenes que forjaron el mundo imaginario al que volvemos una y otra vez. Sin siquiera sospecharlo, Moisés y Homero se encaminaron hacia nuestra geografía interior, hacia la cartografía de nuestro mundo imaginario. Los relatos de Homero forjan nuestro inconsciente con imágenes tan fuertes como esos míticos submundos que poblaban el Mediterráneo y que aún hoy marcan y modelan nuestro inconsciente de forma indeleble. Del mismo modo, las poderosas imágenes de la Biblia, como ese diluvio de fuego que devastó Sodoma y Gomorra y transformó a la mujer de Lot en estatua de sal, también forjan para siempre nuestro inconsciente. Occidente se forjó en ese crisol judeo-griego. Homero se remonta al siglo VIII antes de nuestra era. La tradición bíblica es unos seis siglos anterior a la homérica lo que significa que los griegos tuvieron tiempo de sobra para oír hablar de la epopeya de los judíos. En todo caso, cuando los griegos escogieron el judeocristianismo en los primeros siglos de esta era, la traducción griega de la Biblia no les resultó tan extraña. Y es que la tradición homérica y la tradición bíblica son portadoras de los mismos mitos fundadores. Algunas de las historias fundamentales que encontramos en la Biblia llegaron a oídos de los griegos. No sé por qué canal exactamente. Hay cosas que se pueden comparar, aunque a veces están diseminadas. Si nos pasamos al lado de los griegos, en las espérides, en los confines del mundo occidental, 
encontramos un jardín con un árbol, un manzano, guardado por una serpiente. Claro que no es la historia de Adán y Eva, pero no deja de ser muy parecida. Tú tienes a Eva, pero nosotros tenemos a Pandora. Judíos y griegos cuentan la misma historia. La genealogía del mundo, el paraíso de los orígenes. De hecho, los nombres Pardés y Espérides son muy parecidos. La figura femenina, responsable de la corrupción de los hombres, que acarrea la destrucción del mundo y luego su salvación, con la esperanza de un mundo mejor. En hebreo, la palabra Babel deriva de Bilbel, que significa conmoción, dispersión, destrucción el equivalente de todos los males liberados por Pandora o causados por Eva. De esta misma palabra deriva Mabul o diluvio. En la dispersión de Babel resuena el diluvio, que también causa el fin de la unidad. Y la ruptura de la unidad entraña el fin del mundo. En la Biblia conviven el Dios que decide, bueno, pues ahora voy a destruir a toda esta humanidad, me saca de quicio. Y por otro lado, el Dios que iba a buscar a Noé para decirle, escucha, va a pasar algo gordo, construye tu arca y pon pies en polvorosa. Así que la Biblia introduce un criterio moral que explica un poco el diluvio. En las tradiciones griegas del diluvio la causa es la maldad humana. Los dioses quieren destruir a la humanidad debido a la multiplicación de los hombres. Son demasiado numerosos. Son como el cáncer. Encontramos el motivo de la tierra que ya no aguanta a todos esos humanos pululando. Hay que pararles los pies. Los griegos también inventaron a su Noé, Deucalión, hijo de Prometeo, en el papel de salvador del mundo. Y cuando Deucalión se salva, los dioses se ponen contentos, porque Prometeo les hace un sacrificio. Es algo que también está presente en la Biblia. Evidentemente no hay un solo relato del diluvio que no acabe con un sacrificio. En el caso de Noé también. La comparación llega aún más lejos, ya que el sacrificio constituye lo más íntimo, tanto del culto bíblico como del griego, así como de otros cultos arcaicos. Es extraordinario. Queremos separar a toda costa a Grecia de Oriente Medio, acercarla al mundo indoeuropeo. Pero si observamos el sacrificio griego, que básicamente es el acto constitutivo de la religión griega, lo más fundamental, la mejor comparación que podemos hacer se encuentra en la Biblia, en el Deuteronomio y el Levítico. En el fondo esas descripciones de sacrificio son lo más parecido. Define dónde está Dios y dónde están los hombres. El sacrificio es lo que los vincula. Eso es. En el sacrificio de Ifigenia parecen resonar el sacrificio de Isaac o el de la hija de Jefte. ¿Cómo hablar una misma lengua en el Olimpo y en el Sinaí? Mientras que los judíos se dirigen a un dios único, los griegos, por su parte, hacen sus sacrificios en honor a un panteón múltiple. Es ahí donde las dos concepciones parecen diferir de forma radical. En el monte Sinaí, un hombre ascendió a los cielos. Desde el Olimpo, los dioses bajaron a la tierra para mezclarse con los hombres. Pero con la práctica del sacrificio, los griegos devuelven a los dioses al cielo y los confinan allí. Asimismo, con Zeus contemplan la posibilidad de un dios que está por encima de los dioses y los hombres, lo que lo asimila al dios bíblico que declara, «No tendrás otros dioses además de mí». Paradójicamente, aunque los griegos terminaron abandonando a sus dioses y sus sacrificios, fueron ellos quienes hasta hoy preservaron el recuerdo de Moisés en lo alto del Sinaí. Tras convertirse al cristianismo en el siglo I, se instalaron en pleno desierto del Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina. Desde el siglo VI, los monjes griegos conservaron durante un largo tiempo en su valiosa biblioteca la primera de las Biblias griegas de Alejandría, traducida por los sabios judíos. En el mismo lugar en el que, según ellos, Moisés ascendió a la cumbre del monte Sinaí para recibir las tablas de la ley talladas por Dios. Si fue Moisés o Dios quien redactó personalmente las tablas con el dedo, plantea muchos problemas para la oralidad del texto. Pero no pierde nada de su peso. Estamos ante una revelación hecha por un solo Dios. En Grecia hay una pluralidad de pequeñas revelaciones. Los griegos se inventan a sus dioses, los fabrican. No son para nada unos dioses que aplastan a los hombres. No son unos dioses separados de la condición humana. 
Los dioses están en todas partes. Están aquí, encima de la mesa, en la cocina, en cada grano de arroz. También están en las guerras, en el trabajo, pero de forma discreta, sin aplastar a nadie. En eso consiste el politeísmo, en ese juego. Somos libres de fabricar sistemas de relaciones entre distintas potencias divinas. Claramente queda lejos el dios que es dios en un único sentido. Hay que ver las múltiples facetas de todas estas pequeñas potencias que interactúan entre sí, que se ajustan y se armonizan, pero también entran en conflicto unas con otras. Todo eso son cosas fabricadas por los hombres, que tienen total libertad para hacerlo. Para los judíos la ley es una revelación única, en la medida en que la ley es Dios y Dios es la ley. Convendría leer el regreso a la tierra prometida, el regreso al origen, como una metáfora del regreso a la ley. En el camino de vuelta está la ley. En un sentido más íntimo todavía, en el camino de vuelta hacia uno mismo, está la ley. En su preocupación por la humanidad del hombre, Moisés le enseña que la ley anida en él. La ley forma parte integrante de su naturaleza. En ese sentido, esa ley es divina. Y cuando, por ejemplo, Salomón emite un juicio, lo hace en nombre de esa ley divina. En la obra de Homero no hay ninguna ley, pese a los numerosos intentos de los intérpretes de leerla entre líneas. No hay una lista de lo que conviene hacer y lo que no. Las listas homéricas pertenecen a otro ámbito. Los héroes griegos son juzgados sencillamente por una justicia divina, definida y establecida por los dioses. Desde el punto de vista de la relación entre la ley y lo divino, el punto de partida del mundo judío y el mundo griego es muy similar. En el caso del mundo judío, es algo bien sabido. La ley es la ley divina, la expresión de la voluntad de Dios, de Jehová. El término griego para decir justicia en la Eliada y la Odisea es temis, y Homero dice muy claramente que la justicia y por lo tanto las leyes tienen un origen divino, es decir, que son los dioses quienes expresan su voluntad y por consiguiente esas reglas comunes que han de seguir los hombres son reglas impuestas por los dioses que son los garantes de su aplicación. Si los hombres transgreden esas leyes divinas, les cae una sanción, la muerte, la enfermedad, el drama, la tragedia. Naturalmente, las cosas acaban muy mal para los hombres. En la Iliada y la Odisea, las leyes son dadas por los dioses griegos. Y en Mesopotamia, si nos fijamos en el código de Amurabi, ocurre lo mismo. Así que, en ese sentido, Grecia pertenece de algún modo a Oriente. Entre Oriente y Occidente, entre Asia Menor y el Peloponeso, es donde sucede todo en pleno corazón del Mediterráneo, en la vanguardia de Grecia, en Creta, en el mismo lugar donde, según la mitología griega, nacería Minos, el mítico rey de Creta, el ilustre legislador que supuestamente hizo tallar sus leyes en piedra. Según la leyenda, su padre era Zeus y su madre Europa, y reinó sobre Creta y las islas del mar Egeo tres generaciones antes de la guerra de Troya. Le dio su nombre a la civilización minoica, que floreció en Creta, en el transcurso del segundo milenio antes de Cristo. Para los mitólogos es el sucesor de Zeus, es su portavoz, y ha aprendido de él la práctica de la justicia y la ciencia de las leyes, que luego comunica a los suyos. Homero relata en la Odisea que Mino se retiraba a la montaña cada nueve años, a un lugar llamado el Antro de Zeus, donde se encerraba durante un periodo de tiempo para volver con unas tablas de la ley que, según aseguraba, eran mandamientos del mismísimo Dios. Así pues, la leyenda de Minos parece calcada de la de Moisés, hasta tal punto que hay quien asegura que Minos, el cretense, fue contemporáneo de Moisés, el egipcio, y algunos hasta los funden en un único personaje. ¿Pero inspiró el texto de Moisés al de Homero? A veces la realidad parece equipararse con la leyenda. Al pie de la montaña de Zeus, en Gortina, en el centro de Creta, hay un muro de piedra en el que está tallado el vestigio más antiguo de la ley griega, que parece directamente inspirado, dictado, por la leyenda de Minos. 
Para él había que exponer la ley, enseñarla, dársela a conocer a la mayoría. Para Minos y sus sucesores, todo el mundo debe poder leer la ley. En Gortina se encontraron en el siglo XIX unos muros en los que estaba inscrita la ley. Podemos hablar de una monumentalidad de lo escrito. El texto data del siglo V antes de nuestra era y nos permite comprender que Creta desempeñó un papel importante en la elaboración del llamado derecho griego. Para los historiadores y los juristas es difícil saber dónde nació el derecho, si en Creta o en Occidente. Tuvo que haber un fenómeno de difusión a partir del momento en el que se pasó de la oralidad a la escritura. Y Gortina es un ejemplo, porque el grabado data del siglo V, pero se trata de una ley anterior que se remonta a la época arcaica. Nadie sabe a ciencia cierta dónde residía el rey Minos. Desapareció en su laberinto. Sin embargo, nunca dejará de habitar en las conciencias, hasta tal punto que se le consideró realmente como el Moisés de los griegos. Las leyes de Minos desempeñaron un papel importante en la búsqueda de las leyes perfectas que emprendieron los revolucionarios franceses. Quisieron consultarlas en la Biblioteca Nacional. Supongo que se les contestó, Minos, no disponemos de ningún ejemplar. Esto demuestra hasta qué punto encarnaba la figura del legislador sabio y prudente. Mientras que las leyes de Minos permanecerán por siempre en un limbo, la leyenda de Moisés ha logrado superar los estragos del tiempo para enraizarse en una realidad siempre actual. El mundo judío está basado en la ley sagrada, la Torá, un texto único que cada judío de la antigüedad podía poseer en su casa. Y en el fondo era una ley universal. Viviera donde viviera, todo aquel que pertenecía a la comunidad judía debía aplicar esa ley y tenía la posibilidad de hacerlo. En cambio, en el mundo griego hay una gran diversidad, no existe un texto único, aunque evidentemente existe una serie de reglas comunes entre los griegos. No hay un derecho griego, sino una serie de visiones que tienen que ver con los distintos derechos locales, los pequeños derechos. Pero no existe la idea de un código entero que sea la ley. Según las estimaciones hay unas 1.500 politeai, constituciones, es decir, formas de vivir en una ciudad. Y cada día aparecen más, ya que se siguen haciendo excavaciones en todas partes. Por consiguiente, hacemos una asociación espontánea. Por un lado, los griegos han inventado la libertad, la democracia y la política. Y por otro lado está lo político. Pero justamente la política y lo político no son la misma cosa. Lo político, topolitikon, es una abstracción bastante tardía y que de alguna forma trata de recoger, antes de Aristóteles, la quinta esencia de la ciudad griega. La política se convierte en la nueva religión griega. Los dioses serán arrinconados y, por último, abandonados en los desvanes de la antigüedad. De cuando en cuando recibirán alguna visita, como los vestigios de una Grecia ya antigua, la Grecia homérica. En Jerusalén, la relación entre el cielo y la tierra está simbolizada por el Templo de Salomón, cuya principal vocación es la de ser el lugar que protege la ley. La ley garantiza la unidad de un pueblo, la unidad de un dios, la unidad de un modo de vida. De esta forma, los judíos construyeron su ciudad bajo los auspicios de su dios. Atenas pretenderá desempeñar el papel de la ciudad que reúne todas las ciudades, la sabiduría que reúne todas las sabidurías, la ley que reúne todas las leyes. Pero en Atenas aún queda por inventar esa ley. Los legisladores tomarán el relevo a Homero y a los poetas para emprender la búsqueda de la ley hecha por los hombres y para los hombres en el seno de la ciudad. Poco a poco vemos aparecer otra palabra que sustituye a Temis. Aparece el término nomos, que remite a la ley humana, a las leyes que son queridas por los seres humanos, votadas por los seres humanos. Y en Atenas... En la Atenas del siglo V y el siglo IV, vemos como el ser humano, consciente de sí mismo, vota las leyes, las debate, porque evidentemente toda ley es debate y todo se zanja mediante un voto. 
Porque en democracia hay una minoría y una mayoría, y la ley es la expresión de la voluntad mayoritaria. Tienen un soberano que es el nomos. Es una institución en permanente mutación, siempre a debate. En el siglo V, los atenienses pasan de la oligarquía de los eupátridas, los nobles, a la democracia, pero siempre a través del debate, la reflexión y el consenso. Y eso es el nomos. En cambio, en la tradición judía, como la ley viene de Dios, es Dios quien le dicta el Levítico, es decir, el decálogo a Homero, perdón, a Moisés, diciéndole... Esto es lo que les vas a decir. Tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Paradójicamente, la primera reacción de los judíos de Moisés es rechazar la ley. Los judíos le dan inmediatamente la espalda a la ley. Los judíos rompen la ley. Y Moisés rompe la ley. Rompe la ley y los ídolos para construir otras tablas, una segunda alianza. En todo caso, esta ruptura es constructiva, pues permite la segunda alianza. De hecho, los judíos no cesan de romper la ley con sus comentarios incesantes, su perpetuo cuestionamiento de su aplicación. Los judíos no se conforman con una simple lectura de la ley, sino con una relectura continua. Lo importante no es leer, sino releer. No es hacer sino hacer una y otra vez. Lo importante no es amar, sino volver a amar. Lo que cuenta no es tener una infinidad de leyes, sino revisar indefinidamente la misma ley. Es lo que le confiere su aspecto único, su unicidad. Paralelamente en Atenas, los legisladores se proponen unificar la ley. En el siglo VII tenemos a Dracón y en el siglo VI la gran figura es Solón, que en el año 593 antes de nuestra era es Arconte, el primer magistrado de la ciudad, que instaura las leyes de Solón. Estas leyes plantean un problema al historiador, porque algunas datan de esa época, pero otras son posteriores. Se le han atribuido a Solón unas leyes que en realidad no son suyas. ¿De quién serían entonces esas leyes? Solón permanece en la memoria como el fundador de la democracia occidental y el primero en la historia de la humanidad en articular la idea de igualdad de derechos para todos los ciudadanos. También se cuenta que Solón, al igual que Moisés, pudo haber sido el autor de un decálogo. ¿Las diez leyes de Solón? Confiad más en la honradez que en los juramentos. Evitad la mentira. Esforzaos por hacer cosas útiles. No os apresuréis en escoger a vuestros amigos. Antes de mandar, aprended a obedecer. No deis el consejo más agradable, sino el más útil. Tomad la razón como guía. Evitad juntaros con los malvados. Honrad a los dioses. Respetad a vuestros padres. Como la ley de Moisés, los principios del decálogo de Solón están diseñados para reivindicar una sociedad más justa y equitativa, en la que la prioridad sea la igualdad social, promoviendo así una democracia real. La primera vez que aparece el término democracia es para designar a los enemigos de quienes detentan el poder, los oligarcas. Así pues, estamos hablando de kratos, es decir, una especie de violencia. Lo que designa la palabra democracia es la violencia del populacho, es decir, el pueblo que grita. Toda esa gente que no tiene educación, que se inmiscuye en los asuntos importantes de la ciudad. Así que la democracia empieza con mal pie. El término kratos se refiere a la fuerza que aplasta con brutalidad. La democracia es la masa que tienen los oligarcas delante. Nosotros lo llamamos democracia directa, es decir, que efectivamente hay gente enfrentándose cara a cara. Por primera vez hay una soberanía de la comunidad sobre sí misma. La gente toma las riendas de todo lo que le incumbe y todo alrededor de una idea, la idea de que hay un bien común. Pero, ¿qué es el bien común? Ese bien común es precisamente el asunto sobre el que los doctores de la ley, los miembros de la gran asamblea de sabios judíos, el Sanedrín, no paran de debatir. 
La institución del Sanedrín es una especie de parlamento de sabios, donde se debaten todos los argumentos de la vida y su conformidad con la ley. Mientras que para los griegos el aprendizaje de la democracia se hace mediante la experiencia y la práctica, para los sabios de Judea el aprendizaje del bien común se hace en primer lugar a través de la reflexión y la teoría. Pero en el ámbito de la teoría, los griegos tuvieron a Sócrates, que nunca dejó de teorizar el nombre del bien común. Pero dime, ¿a quién confiáis la dirección de los asuntos del Estado? A los ciudadanos. ¿Y cómo se escoge a los ciudadanos que serán los jefes de la ciudad? ¿Mediante un sorteo con habas? Sí, lo sabe todo el mundo. ¿Y dirigir los asuntos del Estado no es lo más difícil de todo? Sí. Si te embarcaras en un viaje por mar, ¿escogerías al capitán mediante un sorteo? No. ¿Y a tu zapatero, tu herrero y tu médico también los escoges mediante un sorteo? No. Así pues, no pones tu vida en manos de un médico escogido al azar. Pero tú, un patriota, estás dispuesto a confiar los asuntos de la ciudad a un desconocido, tal vez un ignorante, y eso que acabas de reconocer que la política es la ciencia más difícil de todas. ¿No te estás contradiciendo? Si conoces tan bien la política, ¿por qué te mantienes al margen de ella? Soy más útil enseñando la práctica justa de la política al mayor número posible de ciudadanos que practicándola yo mismo. Sócrates innova en el género, en el método, para los griegos. Nunca dejó de argumentar a la manera de los exégetas de la ley judía. Su mayor contribución al pensamiento occidental quizás sea el método dialéctico, que consiste en contestar una pregunta con otra pregunta, al estilo talmúdico. Ten cuidado, estás hablando como esos filósofos extranjeros que infectan nuestra patria. Acuérdate de que condenamos a Protágoras. Y se acordará ya que será condenado a morir bebiendo cicuta por enseñar supuestamente la inanidad de los dioses y pervertir a la juventud. Sin embargo, hará escuela, y vaya escuela. Y Platón, otro de tus discípulos, he oído a ese mocoso proclamar aquí mismo que, mientras los filósofos no sean jefes de Estado, o los jefes de Estado filósofos, la política solo irá de mal en peor en Atenas. Platón es un filósofo, un pensador, pero quería ser consejero, quería desempeñar un papel en la vida política. Su ambición era ser el consejero del príncipe, hoy diríamos el asesor del rey, el asesor de la ciudad, para que el sistema ideal que había imaginado se convirtiera en el sistema de la ciudad. Platón ve en Esparta el ejemplo de régimen ideal. Una constitución mixta que combina democracia, oligarquía y monarquía. Alaba en ella el orden bien regulado de la ciudad, la sabiduría basada en el sentido común y el equilibrio entre los poderes. Para Esparta, los dirigentes no deben ser los representantes del pueblo, a menudo corruptos e ignorantes, sino una asamblea de sabios. Al designar a Esparta como modelo de gobierno, Platón se aproxima al modelo judío del Sanedrín. Los griegos hallaron puntos de comparación entre los judíos y los espartanos. La descripción de Moisés se inspira en realidad en el modelo de Licurgo. Emplea exactamente los mismos términos. Y cuando Moisés conduce a los judíos fuera de Egipto, llega a Judea y funda una colonia. En el plano social, esa colonia es descrita en unos términos muy parecidos a las descripciones que conocemos de Esparta. La legislación de Licurgo, en el siglo VIII antes de la Era Común, tendía a mantener la igualdad entre los ciudadanos y las fortunas, a la par que exigía una obediencia ciega a los sabios del Estado. En su búsqueda de una ley ideal, Licurgo pudo fijarse en la ley de Minos, que curiosamente algunos han asociado con Moisés. Licurgo fue a su manera el inspirador de Platón y de muchos legisladores griegos. Esos legisladores que trataron de llevar a cabo lo que ni Homero ni los poetas habían podido realizar, la invención de la ley. De todas las leyes, empezando por la de la naturaleza y la ciencia, la ley del raciocinio, antes incluso de fijar las leyes del Estado y la vida civil. Antes de ellos, Sócrates, Platón, Aristóteles y Pitágoras se propusieron acabar con los dioses del Olimpo, con Hesiodo y Homero, anteponiéndoles las ambiciones de la razón humana. 
empezando por su espíritu crítico, tal vez demasiado crítico, como en el caso de Heráclito. Heráclito es el filósofo escéptico más arisco del mundo. Y dice en alguna parte que Homero y Hesíodo son los amos que se han buscado los griegos y son los peores amos que podían buscarse, porque en realidad no cuentan más que cuentos de viejas. Los hombres se engañan a la hora de conocer las cosas evidentes, como Homero, que fue, según dicen, el más sabio de los griegos. Es lo que afirma Heráclito, quien añade, un vasto conocimiento no forma la inteligencia, pues de nada sirvió a Hesíodo ni a Homero. Xenofán de Colofón Genófanes de Colofón es uno de los primeros críticos de Homero, junto a Heráclito. Pertenece al grupo de los llamados filósofos presocráticos, que solo conocemos por una serie de fragmentos, es decir, de citas de otros autores. Y tenemos algunos fragmentos de Genófanes en los que arremete, sobre todo, contra el antropomorfismo de los dioses de Homero, así como contra su inmoralidad. Para Genófanes, los dioses están hechos a imagen de los peores hombres. Ninguna sociedad aceptaría a alguien que le roba a la mujer al vecino, le roba el dinero, mata a otro, pero los dioses pueden hacerlo sin que se les castigue, sin ninguna consecuencia. Hay un dios supremo entre los dioses y los hombres. No se parece a los mortales, ni en cuerpo ni en pensamiento. Es él quien mejor formula este monoteísmo griego, puesto que dice en otro poema, es único, lo ve todo, y siendo único lo oye todo y lo sabe todo. Aquí, efectivamente, estamos bastante cerca de la concepción hebraica del innombrable. Lo que quería decir Genófanes es que la divinidad debía tener unas características superiores a las de los hombres, no solo desde el punto de vista del poder, sino desde el punto de vista del comportamiento moral y político. Si postulo un dios único, ¿cuáles han de ser sus características? ha de ser unificador y aunque adopte múltiples formas por debajo de sus avatares debe ser omnipresente y omnisciente Evidentemente uno no decide volverse monoteísta de un día para otro es algo que también podemos observar en la Biblia gracias a una serie de hallazgos arqueológicos epigráficos Sabemos que la religión del Israel de los siglos VIII y VII antes de nuestra era era una religión que podríamos definir como un politeísmo moderado. Hubo una etapa importante a finales del siglo VII antes de nuestra era, la llamada Reforma del Rey Josías, en la que por toda clase de razones políticas, económicas y también religiosas, se decide, y me parece una decisión política, eliminar del templo de Jerusalén todos los símbolos de las divinidades asirias. Y de hecho, Jerusalén, por primera vez, se convierte en una ciudad importante. Y todo ello a colación de una afirmación que encontramos en el quinto libro de la Torá, el Deuteronomio, el de Barim, que dice, «Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Ejad, uno, único». En mi opinión, la adopción del monoteísmo, en el fondo, es un rasgo común, no algo importado. Puede ser una importación, pero deberían probármelo. Sobre todo, es un rasgo común de todas las religiones avanzadas del mundo. Se le atribuye a Tales la siguiente máxima. Dios es el ser más antiguo de todos, pues existe por sí mismo. El mundo es lo más bello que hay, pues es obra de Dios. El espacio es lo más grande y el tiempo lo más sabio. Nadie ignora que todos estos pensadores son griegos de Asia Menor. Heráclito viene de Éfeso, Genófanes de Colofón. Colofón, Éfeso, Samos, Mileto. Todas esas ciudades resuenan en nuestros oídos y se asocian con los nombres de Tales, Heráclito, Pitágoras. Es ahí, en Asia Menor y no en Atenas, donde nace la filosofía a partir del siglo VII de nuestra era. Oficialmente los griegos no han leído aún la Biblia, pero las ideas circulan. Esta región del Mediterráneo está más cerca geográficamente de Judea que de la Grecia ateniense. También está más cerca de Babilonia o de Biblos. Pitágoras, Tales, 
Genófanes y Heráclito fueron filósofos itinerantes que viajaban todo el tiempo a la caza de otros pensadores. Será Platón quien, recuperando parte de sus enseñanzas, acostumbrará mejor que nadie a los griegos a la idea de un dios único. Hay quien está convencido de que Platón se codeó con Jeremías en Egipto, en la época en la que los judíos se refugiaron allí huyendo de los persas. La proximidad podría explicar las similitudes en las ideas. Cuando retoma esas ideas en el décimo libro de las leyes, se ve obligado a plantear un ser que será responsable del orden del mundo, el llamado demiurgo, lo que planteará una dificultad a los filósofos griegos hasta finales de la antigüedad, pues el demiurgo es un ser único. Lo que propone Platón es reemplazar una multitud de dioses por un dios solitario, un dios que, extrañamente, tras instaurar el orden, no vuelve a intervenir en el orden que ha establecido. Desaparece. O sea, que Platón reconoce que el mundo necesita un ser superior para ordenarse, para organizarse. Pero no puede admitir que este ser superior intervenga tras la instauración de ese orden. Lo que toma el relevo es lo que Platón llama el alma del mundo, es decir, una especie de movimiento matematizado que se manifiesta sobre todo en el movimiento de los astros. No contento con inventar al demiurgo con la sola fuerza de la razón, Platón desarrolla aún más la analogía con el texto bíblico. Escribe lo siguiente en el Alcibiades. ¿Podemos decir que hay en el alma algo más divino que la parte que nos ayuda a pensar? Es, por tanto, la parte que nos asemeja a la divinidad. Tres siglos antes de Platón, Pitágoras de Samos había concebido un dios de las cifras y los números, a la manera de los cabalistas, que también consideraban que la fórmula matemática era obra de la inteligencia divina en el hombre. En el Génesis, el hombre no es ni mucho menos igual a Dios, pero está hecho a imagen de Dios. Es decir, que eso lo valoriza y por consiguiente todos los hombres son iguales en la medida en que todos han sido hechos a imagen de Dios. Esta idea de que el hombre está hecho a imagen de Dios no deja de ser la base de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos puede considerarse como una de las cumbres de la mezcolanza judeogriega. En tal caso, el soporte es bíblico, pero la escritura es helénica, griega clásica. El soporte es el de Moisés, pero las palabras son las de Solón. Y la élite pensante de esta era de la Ilustración busca sus pautas de conducta en una moral natural, común a todos los hombres, sin distinción. Para ellos las tablas de la ley van más allá del campo religioso y desempeñan ese papel. Diría incluso que a los griegos no les ha costado nada convertirse al cristianismo, convertirse al decálogo. El decálogo es la evidencia misma, el ABC de la ley. Sin embargo, no adoptaron la circuncisión ni se impusieron las reglas del Levítico y el Deuteronomio, porque estamos ante dos culturas diferentes. Pero, al fin y al cabo, el Levítico y el Deuteronomio no son más que la codificación en el marco de una obra, de las leyes tradicionales de las tribus hebraicas posteriores a Abraham. No es verosímil que no haya habido relaciones entre el mundo judío y el mundo griego antes de las conquistas de Alejandro. Creo que es estrictamente imposible. Con todo, no tenemos indicios escritos de esta relación entre el mundo judío y el mundo griego. Toda esta gente había estado antes en contacto. Los griegos se desplazan. Los judíos mantienen contacto con los fenicios, que son grandes navegadores, como los griegos, y también se relacionan con los egipcios. Los griegos adoran Egipto. En este viejo mundo se conocen todos un poco. Pero el pueblo judío tampoco es que fuera entonces una entidad muy importante, aunque ahora lo sea para nosotros. En cuanto los griegos son conscientes de la existencia de los judíos, comienzan a contar la historia de Moisés. 
Pero es una contrahistoria, una historia que parece apartarse de la que leemos en el Génesis. Es la temática del Moisés egipcio. O sea que los griegos tenían presentes esos relatos. Habían oído hablar de Moisés, sabían quién era. Indudablemente, Platón y Aristóteles hablan de la divinidad en singular. Pero es un concepto filosófico. Así que para los griegos el monoteísmo no es una novedad absoluta pero se sitúa en el ámbito de la reflexión filosófica. Y he aquí que encuentran un pueblo que practica el monoteísmo como religión. Se impone una conclusión. Es un pueblo de filósofos natos. Es la definición de los judíos y el judaísmo que figura en la primera mención de los judíos en la literatura griega. Teofrasto, alumno y sucesor de Aristóteles, los define como un pueblo de filósofos. Hay toda una temática del Moisés filósofo. Moisés el filósofo crea una filosofía religiosa de tipo natural. Es decir, que Dios es único, lo que naturalmente es chocante para un politeísta. Pero es un Dios cósmico, lo cual es menos chocante. Es decir, que la religión de Moisés, tal y como la presentan algunas versiones, es una filosofía religiosa muy similar a la del joven Aristóteles. En su tratado de la filosofía, que solo conocemos a través de algunos fragmentos, sobre todo de Cicerón, habla de un dios único que en el fondo es el cosmos, el cielo. Nos cuentan que, efectivamente, no hay imágenes en el templo de Jerusalén, hay un solo Dios, pero sin imágenes. Y el templo está a cielo abierto, bajo el éter. Es un templo abierto, con lo que el objeto de adoración es la propia bóveda celestial. Aristóteles viajó por Oriente y hasta enseñó en Asia Menor. Es muy probable que conociera algunos sabios con cuya visión del mundo coincidiera en algún punto. Su discípulo, Clearco, relata esta anécdota que contaba su maestro acerca de un judío. Te aviso de que mis palabras van a aparecerte en soñaciones. Ese hombre era de raza judía. Trabó amistad conmigo y otros hombres durante mi estancia en Asia para familiarizarse con nuestra ciencia. Él también compartía un poco de la suya con nosotros. En su modo de vida, hacía gala de una rectitud sorprendente. Pero el vínculo directo de Aristóteles con el mundo judío puede concebirse perfectamente después de Alejandro, del que fue preceptor durante un tiempo. Alejandro fundará Alejandría. Y ahí es donde los traductores judíos convertirán la Torá en la Biblia griega. De esta forma, judíos y griegos inventarían juntos la Biblia, a modo de reparación definitiva de Babel. Igual que la Biblia repara la dispersión de todos los libros, Alejandría repara Babel. Pero en realidad, esta traducción es el término de un viaje de varios siglos, en el que judíos y griegos se cruzaron en la sombra. Un viaje que la historia ha tendido a ocultar, y que sin embargo será el germen de la identidad occidental moderna.